Ne, nejdrsnější příběh cesty. Tak, horor pořádný. Když už tak už. Dneska je 30. května a sešli jsme se tady ve Sloupských skalách, aby jsme vylezli cestu Peru 70, která je vlastně na počest horolezcům, co umřeli před 50 lety v Peru. Bylo jich 14. Stalo se to 31. května, takže jsme to dneska lezli vlastně na to výročí. Pro výstupce Peru vlastně je Pepa Rybička, což je tady jedna jako z nejslavnějších lidí tady ve okolí, jako pro mě i. Je to pro mě velká legenda a i vzor. A myslím si, že to byl, už je měl hodně morálu, jako hodně velkou vytrvalost všechno, ale ho, hlavně si zatím strašně šel, zatím co chtěl. Takže ta cesta k tomu odpovídá. Jaký byl Pepa jako lezec? Pepa byl vynikající. Jsi to? Měl hroznou výdrž, no. Jak v chlastu, tak v lezení. <laughs> Jsme píjávali na, na svojkoji, jak je teď zámeček, a tam byla hospoda, jsem říkal, u Pinkasu se to jmenovalo, tam byl hospodský, měl tu typickou Pinkasu, tu čepičku a tam, tam se vždycky pařilo na svojkově. No a dal by si to s náma dneska na druhý? Určitě ne, v žádném případě, chlapi. <laughs> <to jest. laughs> Cesta vede na Sochu Svobody, což je jedna tady z asi nejhezčích věží. Je to taková klasická stoupská cesta, k prvnímu kruhu je to daleko, žádný moc dobrý matroš. Bál jsem se ty nástupové spáry, protože nejsem žádný ultra spárař, abych pravdu řekl. Jde tam tutová smyčka, pak nad tím jdou dobrý plochý smyčky, pak se leze kousek takovým dobrým hodinám, pak se musí vytraverzovat na hranu, kde se leze takovým už jako blbým a troši, je to hodně osolený, je tam hodně písku v těch chytách. A tam se dají dát ještě spousta dobrých smyček. Já jsem vlastně ve sloupu vyrost. Takže pro mě to je asi nejvíc, co znám. Byl jsem tady strašně dlouho, protože že jo, mi bylo málo, nebyl jsem autem, jsem se jak dostat a nějak vlakama, tak to moji spolulisci jako se jim nechtělo, i když já jsem chtěl. Takže jsem vlastně lezl jenom tady. Mám to tady hodně rád, protože jsem tady vyrůstal. Naučil jsem se tady hodně věcí, co jinde užiju. Pak mi to hodně přijde někde lehčí, protože je tady hodně měkký matroš. Člověk se musí naučit že já ty chyty nejde moc brát, ale spíš hodně šlapat nohama, hodně se tam ladí. Taky se člověk naučí dobře zakládat smyčky, protože vlastně, když jsem začínal, tak jsme lezli od neničky třeba do pětky a to jsou prostě takové cesty, kde není moc jištění, je to hodně na hlavu, takže i myslím, že po morálové stránce mi hodně pomohlo, že jsem začínal i tady a ne třeba v Labáku. Což samozřejmě tam taky jsou cesty, ale teď už se to tam upírá trochu jiným směrem. Jistě. Hmm, to bych tomu obochcel, to se mi chci dělat. Ale vím, jak... Píč. To si to šádnu, spolu, spolu Od 
toho prvního kruhu je buď vydatý stavení, anebo se to dá přelejst čistě. Takže vlastně, když jsem k tomu kruhu dolez, tak jsem si řekl, že to zkusím volně. I když jsem to jako trošku... No, prostě jsem si tam šláp na kruh, protože jsem nějak nemohl vymyslet tu sekvenci, jak se dostat do, do toho dobrého stupu. Pak jsem tam vlastně nějaký dva dobrý chyty relativně, ale si se musí... Na, já jsem to dělal přes takovou patu, ale je tam hodně lišeníků a musí se natáhnout do takového nic moc chytu, kterým se musí člověk srovnat. No. Nevím, já vím, co já mám držet. To je ten problém. No. Tam jsem vlastně vypadl dvakrát. Tak pak jsme se právě rozhodli s klukama, že to zkusíme tím vydatým stavením. No a stoupej nohy. Na druhém to je v pořádku. Vše. No, pěkně. No a ještě se postav. Jdu a se postaví na tu tu, na tu bouli. Super. No, pojď. A vlastně jsme to udělali podle selského rozumu, že ten nejlehčí vlastně Martin šel lejst jako nahoru, protože samozřejmě, kdybych já stál na nich, tak by to asi bylo horší, jak pro Martina, který je prostě nejlehčí. Tak, tak jsme to přišlo jako nejlogičtější a myslím si, že se to celkem pěkně povedlo. Les klidně po lidech. O toho stavení jsem se celkem dost bál. Protože jsem třeba, když jsme tam přišli, moc nechápal, jak to vlastně funguje, protože to je to vlastně moje první stavení a k tomu ještě, když tři lidi stojí na sobě, tak jsem si to moc nedověděl představit, jak se to vůbec bude jistit všechno. Ale což jsme pak docela v pohodě vyřešili. No a celý ten proces toho stavení byl vlastně velká legrace. I když tam bylo pár takových míst, kdy jsme jako nevěděli co, ale bavilo mě to a vyšli jsme z toho dobře. Byl jsem rád, že se nesplnila ta predikce, že co jsem si myslel, že se tam smotáme někde v klubíčku, tam u těch kruhů a budeme tam vyset. Co to je ty vole? Klid, Martin, klid. Víš to, super. Nohy, nohy, pravá noha. Pravá? Tím můžu držet jenom levu, ale opravdu můžu držet. Ale tím můžu dát do vstupu. Pěkně, super. Já jsem ostatně přejšel se stavit s fitnem. Super, to je vončko, pěkně, paráda. Pěkně, dobrý. Parádička, krásný. Pak je vlastně takový lehčí úsek, by se dalo říct, ale furt se může upadnout, když se něco udrli, cokoliv, jsou tam malé chyty. Pak je druhý kruh. Od něj to je pak takovým bordelem, by se dalo říct. Je tam hodně mechů a písku k třetímu kruhu a od třetího kruhu je už stavění přímo na vršek. Třetí kruh je vlastně 2 metry pod vrcholem. Dnešní výstup byl dost podobný tomu, jak jsem začínal a jak určitě začínali chlapy, ryba, protože nebylo moc toho matroše, a to jsem ani já neměl, takže prostě jsem musel vše dobírat. A vlastně ryba to dělal o trošku mladší tu cestu, než jsem já. To je 20 a jemu bylo 17. A byl to asi dost velký výkon. Hlavně mi přijde, že jemu za to můžu ocenit, protože i když já jsem začínal s tím, co jsem měl, tak už jsem měl furt lezečky a sedák dobré a oni lezli v nějakých bačkorách prostě volepených mechovkou a a taky to zvládli. Chuj, kurva. No, no, jak nestihli zdát ty. Upíči. Ježi. 
Polmy, dobrý, drž. Cestu jsme rozhodli dneska, protože zítra má být už ošklivo, ale dolezli jsme cestu jenom ke třetímu kruhu, aby jsme zítra ráno mohli vylejst na vršek a mohli zapsat vlastně ten výroční zápis do vrcholovky. Takže dneska přespíme ve skalách a ráno, až vyjde sluníčko, tak se na to vrhneme. No, takový poličké, musí hodně šlapat nohama. No, teď jsi policie a teď jako pojď sem. To je pak je chyt. Tady. A musíš jako ještě prostě traverzovat v té úzké polici. Tak čest. Čau. Čus. Čau. Už tady musí dnes zůstat. Výbrša, protože už fouká. moc fouká, takže kdyby jsme pokračovali, jak bychom mohli zemřít. Kde <laughs> musíme potkat do zejtřejší jižní fronty. Mm -hmm. Teplý. Nějaký hrdníkový žebřík bys tam přivázal, no, to je. Ale... No, to to A taky jako chuť, nevím, jako jak jsem se postavil jako na Heřmana, víš? Jak se na ně víš, jako že? Mám to pořád na expedice. No, Takže vlastně teď je 6 hodin ráno a musíme se dostat zpátky pod vrchol, aby jsme mohli tam dolejst na 31. na to výročí. A protože jsme tam včera museli přespat. <laughs> to je to je technický lezení brutal. <laughs> Mítí okem. Takže jako přimáčky, jako rukou, víš tak. Jo. Tebe. Počkej. Já mám mocná ramena. Takže mi jako tu nohu. A jestli tohle ty mám žádný chyt, ty vole. To bylo lepší mám vpravo? No mám to zase podržel. Že tady, vole. Jsme si užili si myslím hodně srandy při tom stavění. Sice sedět dlouho v sedáku není moc příjemný, ale rád si zase vylezu nějakou klasickou cestu takhle, než prostě všechno rychle vylej za pět minut, očkrtnout si to v deníčku a jít dál. Tak zkusíme to ještě jednou. Ty pičo, asi já půjdu asi. No vole, tady to je úplně holý ty pič. Hej píčo, hej špinavý volek, sviň. Hej, to aspoň něco zabralo, kurva. Je tam tu rohu, jo, prosím. No. Tam má jich vole mi uklouz. A tak to udělám. Mm, tam je tu. Tady je. O, tak mi zkus jako přidržet vole. Ještě, ještě tak, teď máš to Jeď, 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 nepustíš. Nejdeš, nepouštíj to. Volně, Marťa, zvolej. Máš, máš, nepouštíj to. Oh, dobrý, že jo. Chuj. Jedi. Ty pičo, ještě to musím dělat dvakrát, ty vole. Komu bych tuhle cestu doporučil, tak určitě nějakým starým klasikům, protože ty myslím, že to náležitě oceněj. Pak klidně pro nějaký mladiochy, co jsou, mají dobrou výkonnost, protože se to dá přelejst čistě, že jo. 
Takže jestli si chtějí odškrtnout, nevím, co by to mohlo být, pěknou devítku, tak určitě taky dobrá volba, jenomže musí se rozumět se smyčkami a určitě v té spodní části, protože to, ten kluk je celkem vysoko. A myslím si, že to je dobrá škola pro lidi, co nikdy nestavěli a chtějí si užít to stavění, tak tady je dvojitý, takže je tam všechno. Jo, to, schyt, to nic schytám, to tady stojí stítko, vole. Takže to video. A to už není moc probroušená tady, to je docela A čůř. No, ale jsme byli s Martěsem. Ještě, já se tady jde opšu, ať tam vypadá. Co je ruka? Já ruka nakleská. Já vedu. Nic to smekluji. Hmm. A to jsem měl stejný včera tady, to jsem měl začal. Hmm. No, tak stejně. Ta ronku mě. Hmm. Ten durek je snad pěkná. Ale můžu tomu říct, že jsem strašně rád, že jsme si to mohli vylíst tady. My tři kamarádi, kteří spolu lezeme. Hmm. Takže jsem rád, že to je takový to kamarádský lezení, klasický. Takže super. Budou slzičky doma? Štěstí. Slzičky z toho, že musím si někam padat. Já jsem si myslel, že tě to dneska začalo teprve bavit. Jeden pár by docela stačil, ale jich pravdu.